Пельмени это все ж таки блюдо праздничное. И когда начинаем в ожидании гостей начинаем лепить, стряпать пельмени, когда всегда с припомнятым настроением, не зря же говорят, с чем у вас перепечи там, не знаю, пельмени. С удовольствием говорят в народе. Это ведь тоже настроение. Лепить новогодние пельмени с душой и удовольствием исключительно в приподнятом настроении не рекомендация, а закон, чтобы семейное застолье было по-настоящему праздничным, а еще счастливым. Все. Пельмени как раз то блюдо, которое у всех, и детей, и взрослых, вызывает ощущение домашнего уюта и большой семьи, а значит и стряпать их нужно дружно, сообща. В обычные дни хозяйка может одна постряпать пельмени новогодние, они всегда лепятся семейно. Чтобы всегда в будущем году, чтобы всегда семья жила так же дружно, весело и организованно. Если традиционно Удмурты пельмени лепят капустно-мясные, там бывает больше капусты, меньше бывает мяса, то уже на празднике мясо капустные. Чтобы все-таки чувствовался праздник. Тесто для пельменей 50% успеха блюда. Замешивать его нужно тоже правильно. Самое лучшее и вкусное всегда получается из свежих ингредиентов. Это правило кому-то покажется мелочью, но это основа основ. Для теста на пельмени мы берем яйцо, воду, соль по вкусу. И добавляем ржаной муки, в основном она должна быть ржаной, но добавляем чуть-чуть пшеничной, потому что у ржаной муки нет клейковины, поэтому добавляем пшеничной, ее размешиваем, чтобы они не поссорились, а главное, чтобы не подрались. А вот где можно и даже нужно проявить фантазию и смекалку, так это в выборе начинки для пельменей. С мясом, капустой, картофелем, ягодами, творогом – гастрономический выбор огромнейший. К слову, пельмени могут быть и разноцветными, если окрашивать тесто разными овощными соками. Ну и как же без главного секрета – того самого счастливого пельмешка? В такой кладут необычную начинку – перец, монеты и даже пуговицы. К примеру, считается, кому попадется пельмень с зеленью – к радости, с перцем – к любви, с сахаром, к удачному, легкому году. А тот пельмень, в котором человек найдет монетку, конечно же, сулит богатство. Чтобы в доме был достаток, чтобы всегда жили с хлебом, использовали обычное тесто. Но пельмешка ничем не отличается от других. И никто не догадается, что там внутри. Чтобы было много детей, насыпем зерном. Чем больше зернинок, тем больше детинок. А самый приятный пельмень – это денежный пельмень. Чтобы было незаметно денежку, положим ее в начинку. Пельмени счастливые, разноцветные, большие и маленькие, с бульоном и без. Решение для выбора главного новогоднего семейного блюда – огромное. И неважно, какое станет центром на праздничном столе. Потому что главное в Новый год – это хорошее настроение и, конечно, исполнение самых заветных желаний. Стряпайте пельмени и причем самые счастливые. Смотрите телеканал Удмуртия и все ваши желания обязательно исполнятся.